ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സാണ് ഒരു വിശ്വാസി എപ്പോഴും രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാം ഏത് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ആ സൽക്രമം കാരണമായി നാം പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണവും അള്ളാഹുത്താല പരിമിതമായ ആയുസ്സാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ പരിമിതമായ ആയുസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അസൂയയില്ലാത്തൊരു മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇരുലോകവും നമുക്ക് നേടിത്തരുന്ന വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മനസ്സിനെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണം അള്ളാഹുത്താല എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി എത്രത്തോളമുണ്ടോ അത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുക അസൂയയില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സ് അത് രൂപപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുത്താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുള്ളവർക്ക് എത്ര വലിയ നേട്ടമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി ഒരു മനുഷ്യനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അദ്ദേഹം ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണമായിരുന്നു സഹാബിമാരും റസൂലാഹി തങ്ങളുമുള്ള ഒരു സദസ് ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതാ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ആ വേഷത്തോടുകൂടി കാത്തിരുന്നു എല്ലാവരും കൗതുകപൂർവം ആകാംക്ഷപൂർവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ ആ സമയത്താണ് അൻസാരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഉലോഇന്റെ വെള്ളത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടിയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടർന്നു വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇടത് കയ്യിൽ അദ്ദേഹം ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പും ഊരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിറ്റേത്തെ ദിവസമായി ആ സമയത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങൾ ആ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞു സഹാബ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് എല്ലാവരും കൗതുകപൂർവം കാത്തിരിക്കുമ്പോ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന അതേ സഹാബി അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ലോയിന്റെ വെള്ളവുമായി കയ്യിൽ തന്റെ ഒരു പിടിച്ച ചെരുപ്പുമായി അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവുമായപ്പോൾ അപ്പോഴും നബിതങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതായി സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പോഴും ഇന്നലെ വന്ന മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്നാതെ അൻസാരിയായ സഹാബി ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ സഹാബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹാബിയുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുവിനോ അംബ്രുബുൽ അസ്ലാഹു അൻഹുവാണത് അദ്ദേഹത്തിന് ആകാംക്ഷയായി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നബി തങ്ങൾ ഈ സഹാബിയെ കുറിച്ച് മൂന്ന് ദിവസവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഇബാദത്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏത് വലിയ ഇബാദത്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്ന് പകർത്തണമല്ലോ എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അബ്ദുല്ലാഹുവിന് ആ സഹാബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസം മങ്ങയോടൊപ്പം ഞാനൊന്ന് താമസിക്കട്ടെയോ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവുമായി ചെറിയ ചില പ്രശ്നത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോടൊപ്പം ഞാനൊന്ന് താമസിക്കട്ടെ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു അൻസാരിയായ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു അതെ അതിനെന്താണ് തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാമല്ലോ രണ്ടു പേരും ആ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാത്രിയായി രാത്രിയായ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹുവിനു അമ്രബുൽ ആസ്രദിയല്ലാഹുനു നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരൻ എന്ത് ഇബാദത്താണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഇബാദത്താണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് 
നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ കൂടുതലായി ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് തൻ്റെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പിരിപ്പിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിക്ര ചെല്ലം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ സുബേ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ പക്ഷേ അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹുന് പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഹൈറല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നല്ലത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ അദ്ദേഹം ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു പ്രിയ സഹോദര ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് എന്നറിയുമോ ഒരിക്കലും എൻ്റെ പിതാവും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ സഹാബിമാരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസവും നബി തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സഹാബി ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരും അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് താല്പര്യമായി ആരായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ മൂന്ന് ദിവസവും നിങ്ങളാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെക്കാൾ എന്ത് ഇബാദത്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്ന് പകർത്തണമല്ലോ ആ ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് എൻ്റെ അടുക്കലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാത്ത ഒരു പിണക്കവും ഞാനും പിതാവും തമ്മിലില്ല ഞാനും പിതാവും തമ്മിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിന് അമ്രബുൽ അസ്റലി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചു ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് അമലാണ് ഏത് അമലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഫലം അറക്കത്ത അമലു കഥീർ അമലിൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമല് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ത് കാരണത്താലാണ് നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ നബി തങ്ങൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമോ അൻസാരിയായ സഹാബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും ഒന്നുമില്ല കൂടുതലായ മറ്റുള്ള ആരാധനകളോ പ്രത്യേകമായ വിഭാഗത്തോ ഒന്നും എനിക്കില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹുവിനു അമ്പർബുൽ അസ്റലി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ അൻസാര് സഹാബി ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസികളായ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുമ്മിന്നോട് ഒരു വിദ്വേഷം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല അത് ഞാൻ നിലനിർത്താറില്ല മാത്രമല്ല വല അഹസുദു അഹദൻ അലാ ഹൈരിൻ അഹ്താഹുല്ലാഹുയ്യ അള്ളാഹു താല ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള അസൂയയുടെ മനസ്സും എനിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സെനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പക്കാല അബ്ദുല്ലാ അബ്ദുല്ലാഹിന് അമ്രലി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ശുദ്ധമായ മനസ്സാണ് ആരോടും പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് 
Asuhnya illa ta, bishala ma ya illa urkum nan ma agrahi kunna dengarada manusun dallo. Atu tenne ya ana Rasulullah hi tenggal, dengarada kurec perayaan allah karena menne. Mahana ya Abdullah binu, Amr bin Asr di Allah binu perayaan. Tahan nampun manusun ya kena. Tertolam shudha ma ayur manus, asuhabi nedi edtapo. Ii bodi galogat tebace tenne, surga tinde uru manusun ayi. Matu lalur ke chundi kahan itu gurud kapada ampe tuhna, beri manusia ini, ah manusia uyer tapadu gayan. Rasulullah itu tanggal mohon divis, mohon divasa um, ah manusia ini kurec, api mana tuodu gurud sahabi maru udah parai gayan. Manusin de, ah mahatmya mana nambal manusin aki enda. Bishala ma yur manusin amu kundu yengil. Pagi illa ata, vidhesh amilla ata, asuhi illa ata yur manusin amu kujij. Pecahkan sahdi kondo mengil, ini logotum, aduhuru wadi yuru biji amai rikum. Allahu taufiq nul kumara watae, Allahu anugrahi kumara watae. Rahmana ya Allahu, yangal kangani ulur manusni, yangal kani nul kane rahmane. Aro dum berupilah tur manusni nul kane rahmane. Angani ulur manusar kok kayundo, abar ini logotum ni biji pikane Allah. Allahu Akbar.